ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല സിമ്പിൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജുവാൻസ് റെയിൻബോ കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ സിനിമയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കുതിപ്പിച്ചൊരു കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതാണിത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സ്ട്രോബെറി കേക്കിൻ്റെ ലെയറാണ് ആദ്യം നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി കേക്കിൻ്റെ ലെയർ കേക്ക് ബോർഡുമായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ക്രീം വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് ഈ ലെയറിനെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി നോർമൽ വാനില കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പഞ്ചിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ സോക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ നോർമൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ് ഹോം മെയ്ഡ് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഇത്തിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ലെയർ പിസ്താടെ കേക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവറായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട അത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ടെക്സ്റ്ററും മാറ്റും അപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിസ്തയുടെ ഫ്ലേവർ ചെയ്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത പിസ്ത വെച്ച് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വെച്ച് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് സോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ കേക്കിന് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കേക്ക് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രം കോട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇനി വെക്കുന്ന അടുത്ത ലെയറുകളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മെയിൻ ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്പാച്ചുല വെച്ച് ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് പിങ്ക് കളറിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് രണ്ട് ലെയർ ജസ്റ്റ് നോസിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിങ്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രീൻ കളറാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്തെല്ലാം ഞാൻ ഫ്ലേവറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിങ്ക് കളറിൽ കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലേവറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പിസ്തയ്ക്കും കളറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലേവറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഓറഞ്ച് കളറിന് മാത്രം ഞാൻ ഫ്ലേവർ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തില്ല എൻ്റെ ലെസൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഓറഞ്ച് കളറും ഓറഞ്ച് കളർ തന്നെ ഞാൻ യെല്ലോയും റെഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും നോർമൽ ഏതെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പർ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഇത്തിരി ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണോ അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും നമ്മുടെ കേക്കിന് ഇനി മുകളിലത് ജസ്റ്റ് പാരലൈറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൈപ്പിങ് ടൂളാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ നോർമൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എ ടി എം കാർഡ് പോലത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പിടിച്ചാലും മതി ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് സൈഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചിങ്ങനെ എടുത്താൽ മാത്രം മതി
ഞാൻ മുകളിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജുവാൻസ് കേക്കിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് അപ്പോൾ അതേപോലെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ഇത് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഫ്ലേവേഡ് കേക്ക് വരുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഫ്ലേവർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഇതാ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്പാ ഓഫ് സൈഡ് സ്പാച്ചുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗ്യാപ്പ് വന്നത് അവിടേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാര്യം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല തണുത്തിരിക്കുന്ന കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ആ സ്പാച്ചുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ലെവലായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണേ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ കുറച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്ലൈസസ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഓറഞ്ച് സ്ലൈസ് എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനൊന്ന് ഒന്ന് സിക് സാഗ് ആക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുകളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഈ കേക്കിനകത്ത് ഓറഞ്ചും സ്ട്രോബെറിയും പിസ്തയും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡെക്കറേഷൻസിലും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് സിൽവർ ബോൾസ് വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അടുത്ത ഡിഷുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ